بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیلمن فورڈ الگوریتم کی بات کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈائجسٹر الگوریتم کو سٹڈی کیا تھا جو کہ سنگل سور شارٹیسٹ پاتھ الگوریتم ہے تو ڈائجسٹر کی لیمیٹیشن یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایجز میں نیگٹیو ویٹس آ جائیں تو ڈائجسٹر اس میں جو ہے تو فیل ہو جاتا ہے آپ کو ایکریٹ ریزلٹس نہیں دیتا سم ٹائم ڈائجسٹر ورک کر سکتا ہے لیکن موسٹلی جو ہے تو جو آپ کے پاس ریزلٹس آئیں گے وہ ان ایکوریٹ آتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک سیکنڈ الگوریتھم ہے بیلمن فورڈ الگوریتھم ہے آج ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں کہ بیلمن فورڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم سنگل سور شارٹیسٹ پات کیسے جو ہے تو اچیو کر سکتے ہیں کیسے گیٹ کر سکتے ہیں تو اگر ڈائجسٹر کی بات کی جائے تو ڈائجسٹر گریڈی اپروچ کو فالو کرتا تھا کہ آپ اس میں ہر ایک جو ورٹیسی سے جو بھی آپ کے پاس بیسٹ آپشن تھا ہم اس کو فالو کرتے تھے لیکن بیلمن فورڈ کیا کرے گا آپ نے اس میں جتنے بھی آپ کے پاس آپشنز ہوں گے سب کو کنسیڈر کرنے اور یہ ڈائنامک اپروچ کو فالو کرے گا ڈائنامک اپروچ کو تو ڈائنامک کی ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی کہ اس میں جتنے بھی ہمارے پاس پاسبل آپشنز ہوتے ہیں ہم ان سب کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بیسٹ پاسبل ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہی ہوگا اگر آپ کے پاس ایک گراف میں فار ایگزامپل نائن ایجز ہیں تو آپ ان سب کو ریلیکس کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بیسٹ آپشن کون سے تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ود جو ہے تو سوڈو کوڈ سے تو جو فسٹ لوپ ہے اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ فار وی ان وی کہ آپ کے پاس وی ایک سیٹ آف ورٹسز ہے اس میں جو فرسٹ سٹیپ ہوگا کہ آپ کا جو سورس ورٹس ہوگا جہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کو آپ نے زیرو سے انیشلائز کرنا ہے اور باقی جتنے بھی آپ کے پاس ورٹسز ہیں آپ نے انہیں انفینیٹی سے ٹینٹیٹیو ڈسٹنس سے آپ کہہ لیں کہ آپ نے اس کو انیشلائز کرنا ہے اس کے بعد ایک وی پی از ایکس ٹو نن وی پی ہمارے پاس ایک ایسا پوائنٹر ہے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پوائنٹ کرے گا پری ڈسیسر ورٹسز کو کہ جب ہم اپنے پاتھ کو ٹریک کریں جو شارٹیسٹ پاتھ ہوگا اس میں ہمیں ہیلپ ملے گی اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا لوپ ہے یہ فرام آئی ون ٹو وی مائنس ون اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے جتنے ہماری جو آئٹریشنز ہوں گی وہ وی مائنس ون ٹائمز ہوں گی اگر آپ کے گراف کے اندر ایٹ ورٹسز ہیں تو آپ ایٹ مائنس ون از ایکس ٹو سیون تو سیون آئٹریشنز کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس شارٹیسٹ پاتھ آ جائے گا وی مائنس ون کی لاجک ہے کہ اوبیسلی اگر آپ دیکھیں گے تو ایٹ ورٹسز ہیں تو آپ سیون ایجز کو ریلیکس کریں گے تو آپ ایٹ تک پہنچ جائیں گے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وی مائنس ون تو اس کے بعد جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ ریلیکسیشن کے کہ اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے تو جو بھی ہمارے پاس نگیٹو ویٹ سائیکلز ہوتے ہیں ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کی اکویژن کی اگر ہم بات کریں تو وی ڈسٹنس اگر آپ کے پاس ایک کرنٹ ورٹس ہے اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ زیادہ ہے فار ایگزامپل میرے پاس ایک کرنٹ ورٹس وی ہے اس کا ڈسٹنس ہے ایٹ ٹھیک ہے جی اور ہم اگر جو نیکسٹ ہمارے پاس ورٹس آ رہا ہے اس کا ڈسٹنس کتنے جو سوری ایج ہے ایج کی ڈسٹنس کتنے جو انکمنگ ہے وہ فور ہے اور جو ورٹس ہے اس کا ڈسٹنس فار ایگزامپل تھری ہے تو فور پلس تھری از ایکس ٹو سیون تو ہم کیا کریں گے اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے ہم اس کے ڈسٹنس کو اپ ڈیٹ کر کے سیون کر دیں گے تو یہ ایسے ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں ایجز کو ریلیکس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہمارے پاس پوائنٹر ہوتا ہے اس کو اس ورٹس کی ویلیو اسائن کر دیتے ہیں کہ وہ ٹریک کیا جائے کہ ہم نے کن کن ورٹسز کو ریلیکس ایجز کو ریلیکس کر دیا ہے اور ورٹسز کو کہ ہم بعد میں پاتھ کو ٹریک کریں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریلیکسیشن اکوین کو سمجھیں اگر آپ کے پاس جو ایج ہوں گا اور جو آپ کے پاس ورٹس ہے اگر ان کو ان کی ویلیو کو کمبائن کریں گے اور آپ کے پاس ریزلٹ زیادہ آ رہا گریٹر آ رہا ہوگا آپ کی کرنٹ ورٹس ہے تو آپ پھر اس کو اپ نہیں کریں گے لیٹ سپوز کہ اگر یہاں پہ فور کی جگہ یہاں پہ فار ایگزامپل سکس ہوتا تو سکس پلس تھری از ایکس ٹو نائن اور یہ جو نائن ہے یہ بیسیکلی گریٹر ویلیو ہے اور ایٹ سے ٹھیک ہے تو ایٹ کیونکہ آلریڈی ریس ہے تو پھر ہم اس کو ایٹ ہی رہنے دیتے پھر ہم اس کو چینج نہ کرتے تو یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے ریلیکسیشن کا ہم ایک ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں ہمارے پاس ایک گراف ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سکس ورٹسز ہیں تو ہمیں ٹوٹل آئٹریشنز کتنی کرنی ہے وی مائنس ون تو وی مائنس ون کا مطلب ہے فائیو آئٹریشنز آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنی ہے تو فائیو آئٹریشنز کے بعد بھی اگر آپ کے جو ایجز ہیں وہ ریلیکس ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے نگیٹو سائیکل دیر از اے نگیٹو ویٹ سائیکل تو نگیٹو ویٹ سائیکل
और मोस्टली uh, जब भी आप V माइनस वन आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद कोई एज आपका रिलैक्स नहीं होगा और आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपको मिल जाएगा अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो मेरे पास जितने भी ये वर्टिस हैं S A B C D E तो हमने क्या किया जो सूडो कोड में हमने पढ़ा था जो हमारे पास सोर्स वर्टिस है उसको हमने ज़ीरो से इनिशलाइज़ किया और बाकी जितने भी वर्टिस हैं हमने इनफिनिटी से उन्हें इनिशलाइज़ कर दिया अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास है एस एस किन के साथ कनेक्टेड है ई e के साथ और ए के साथ ठीक है तो मैंने क्या कर दिया ए का जो डिस्टेंस है ए का जो वेट है उसको मैंने अपडेट कर दिया और ई e का जो वेट है उसको अपडेट कर दिया और अपडेट मैंने उसी रिलैक्सेशन की इक्वेशन को फॉलो करते हुए किया देखें यहाँ पे एस का वेट कितना है ज़ीरो ज़ीरो प्लस एट क्या आ जाएगा एट और एट इज़ लेस देन इन्फिनिटी ये जो अगर हम इक्वेशन की बात करें ना यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ज़ीरो ज़ीरो प्लस एट और एट इज़ लेस देन इन्फिनिटी यहाँ पे अभी करंट कितने इन्फिनिटी है ठीक है तो इसलिए हम क्या करते हैं उसके वेट को यहाँ पे अपडेट कर दिया मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने टेन अपडेट कर दी और ई e की वैल्यू एट अपडेट कर दी ठीक है अब यहाँ से मैंने क्या करना है ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप मूव करने हैं हम क्योंकि एक डायनामिक प्रो, प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं बेलमन फोर्ड में तो पहले मैंने एस को देखना है कि एस के साथ किस किस के साथ कनेक्टेड है फिर ए को चेक करना है फिर बी को फिर सी को फिर डी को फिर ई e को और फिर जो है तो मैं देखूँगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है ठीक है इसीलिए कहते हैं कि जो डायनामिक अप्रोच होती है नॉर्मली थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है एज कंपेयर टू ग्रीडी अप्रोच तो उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट पे मूव करूंगा ए की बारी आ जाएगी तो ए किसके साथ कनेक्टेड है बेसिकली सी के साथ ठीक है तो मैं क्या करूंगा सी की वैल्यू को अपडेट कर दिया सी की वैल्यू यहाँ पे टेन आ गई ए की वैल्यू कितनी थी टेन टेन और यहाँ पे ये जो देखें ये डिस्टेंस कितने टू है तो टेन प्लस टू कितना हो जाएगा ट्वेल्व और सी की वैल्यू क्या थी इन्फिनिटी ठीक है तो इन्फिनिटी तो ग्रेटर है ग्रेटर है और ये जो 12 है ये लेस है तो इसलिए मैंने लेस वैल्यू जो थी वो यहाँ पे मेंशन कर दी 12 अब बात की जाएगी बी की ठीक है जी तो बी की अगर बात करेंगे तो बी पे जाने के लिए सी बी के लिए डायरेक्ट तो रास्ता नहीं है यहाँ से हम ए से आ सके तो हम यहाँ से मूव करेंगे यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी ट्वेल्व और यहाँ पर इसका वेट कितना है माइनस टू तो ट्वेल्व माइनस टू तो क्या वेट आ जाएगा बी का यहाँ पे टेन ठीक है यहाँ पे हमने इसका बी का वेट यहाँ पे टेन अपडेट कर दिया उसके बाद आ गई बारी सी की सी का वेट हमने ऑलरेडी जो है तो अपडेट किया हुआ है उसके बाद हम डी की देखेंगे तो डी किसके साथ कनेक्टेड है ए के साथ कनेक्ट है और सी के साथ कनेक्ट है और ए और सी की वैल्यू जो है वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट की हुई है क्योंकि ये फर्स्ट आइट्रेशन है तो फर्स्ट आइट्रेशन में जब एक दफ़ा आपने वैल्यू अपडेट करेंगे फिर आप उसे चेंज नहीं करेंगे हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जो है तो उसे चेंज करेंगे फिर हम ई e पे गए तो ई e किसके साथ कनेक्टेड है डी के साथ तो ई e की वैल्यू क्या थी एट और जब ई e से हम डी पे आएंगे तो एक ये जो एक कॉस्ट है ये हम उसमें ऐड करते हैं तो एट प्लस वन इज इक्वल्स टू नाइन तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी को क्रॉस करके डी की वैल्यू नाइन कर देंगे तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि एक फर्स्ट आइट्रेशन के बाद है अब हमने सेम प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना है ये हमारी सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट हो गई फिर वही सेम टू सेम वही प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे पहले मैंने देखा एस किसके साथ कनेक्ट है ई e के साथ और ए के साथ और देखें इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो ए की वैल्यू भी टेन रहेगी और ई e की वैल्यू यहाँ पर एट एज इट इज़ रहेगी अब एक को हम देखेंगे तो ए किसके साथ कनेक्ट है सी के साथ तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा टेन प्लस टू इज इक्व टू ट्वेल्व तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो यहाँ पे सी की वैल्यू भी ट्वेल्व एज इट इज़ री फिर अगर बी की बात की जाएगी तो बी का अगर हम देखेंगे तो बी में भी कोई चेंज नहीं आएगा ट्वेल्व माइनस टू इज इक्व टू टेन ये भी एज इट इज़ रहेगा ठीक है उसके बाद फिर हम जो है तो सी की बात करेंगे सी में भी कोई चेंज नहीं है फिर डी की बात करेंगे तो डी में देखेंगे डी कनेक्ट है ए के साथ और डी कनेक्ट है सी के साथ डी की वैल्यू कितनी है नाइन ठीक है अब डी जो है तो अगर हम ए की तरफ जाएंगे तो नाइन माइनस फोर तो फाइव ए की वैल्यू पहले से कितनी है टेन तो क्योंकि अब मेरे पास एक लेस वैल्यू आ रही है तो मैं ए की वैल्यू को अपडेट करूँगा और यहाँ पर फाइव मैंशन कर दूँगा ठीक है यहाँ पे इसको फाइव कर दिया इसी तरह नाइन माइनस वन कितना होता है एट सी की वैल्यू पहले से कितनी थी ट्वेल्व तो क्योंकि लेस वैल्यू आ रही है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा और ये काम मैंने सेकंड आइट्रेशन में करने ठीक है क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में एक दफ़ा हम उसकी वैल्यूज़ को अपडेट कर चुके थे 
तो यहाँ पे मैंने उसे अपडेट कर दिया फिर हम ई e पे गए तो ई e पे की जो है तो वैल्यू एट है एट से लेस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने दिया तो ये मेरे पास सेकेंड आइट्रेशन कंप्लीट हो गई अब हमने बात की है कि हमने v माइनस वन आइट्रेशन करनी है वर्टिस हमारे पास कितनी है इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आइट्रेशन कितनी होंगी पाँच होंगी अगर पांच आइट्रेशन के बाद भी आपके जो एजेज हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है देर इज़ आ नेगेटिव वेटेड साइकिल तो हम उसको फिर सॉल्व नहीं कर सकते तो हम अगर थर्ड आइट्रेशन की बात करें फिर हम स्टार्ट करेंगे एस से वो देखेगा तो आपके पास ना ई e की वैल्यू चेंज होगी ना ए की वैल्यू चेंज होगी फिर हम ए पे आएंगे ए किसके साथ कनेक्ट है सी के साथ ठीक है जी तो इसमें जो है तो कोई चेंज नहीं आएगा ये आपके पास फाइव मिनिमम जो आपके पास वैल्यू है ए की यहाँ पे ए की वैल्यू फाइव मिनिमम है उसको एज इट इज़ रहेगा फिर हम बी की बात करेंगे बी की वैल्यू जो है तो वो चेंज नहीं होगी ठीक है यहाँ पे जो है तो क्या है सॉरी सी है सी किसके साथ कनेक्ट है बी के साथ ठीक है जी तो हम जो है तो यहाँ पर देख लेते हैं सी की वैल्यू हमने लास्ट में क्या अपडेट की थी एट थी ठीक है जी और यहाँ पे अब सी की वैल्यू क्या आ गई है फाइव ए से हम सी पे आएंगे तो फाइव प्लस टू सेवन तो हमने उसको कैंसिल किया और यहाँ पे सेवन मेंशन कर दिया अब सी किसके साथ कनेक्ट है बी के साथ तो सेवन में से माइनस टू करेंगे तो बी की वैल्यू पहले यहाँ पे टेन थी तो अब उसको हम माइनस करके यहाँ पर क्या कर देंगे बेसिकली फाइव कर देंगे ठीक है जी तो ये यह यहाँ पर फाइव आ गया उसके बाद अगर हम डी की बात करेंगे तो वो जो है तो डी की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ जो है तो यहाँ पर रहेगी नाइन और उसके बाद जो है तो फर्दर क्योंकि यहाँ पे एट और ये वन यहाँ पे ये एज इट इज़ नाइन ही रहेगी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा और ई e की वैल्यू एज इट इज़ है तो ये हमारे पास एक जिसको हम कह लें ये हमारे पास एक थर्ड आइट्रेशन है थर्ड आइट्रेशन ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी हम फोर्थ आइट्रेशन की बात करेंगे एज़ इट इज़ इसी तरह जो है तो हमने हर स्टेप को फॉलो करना है और जब हम ये थर्ड आइट्रेशन हमारे पास आई है और उसके बाद हम फोर्थ फोर्थ आइट्रेशन में आएंगे तो इस पूरी आइट्रेशन में किसी भी जगह पे कोई चेंज नहीं आ रहा अब देखिए अगर एस से हम ए पे आएंगे तो फिर भी ये टेन हमारे पास वैल्यू है एस से ई पे जाएंगे तो एट आ रही है फिर ए से अगर सी पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेवन वैल्यू आ रही है तो पहले से यहाँ पे सेवन है अब सी से बी पे जाएंगे तो यहाँ पे फाइव वैल्यू आ रही है और यहाँ पर पहले से ही फाइव है अब अगर हम जो है तो ई e से डी पे जाएंगे ठीक है जी तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है नाइन और यहाँ पे भी पहले से ही नाइन है और ई e की वैल्यू भी पहले से एट है तो किसी जगह पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा आफ्टर थर्ड आइट्रेशन तीसरी आइट्रेशन के बाद कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा तो जब आपके पास कोई चेंज ना आए तो फिर आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपने v माइनस वन आइट्रेशन लाजमी परफॉर्म करनी है लेकिन वो अट मोस्ट है कि मैक्सिमम आपका v माइनस वन आइट्रेशन में शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा इससे ज़्यादा आपको आइट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये आपका था और ये आपके पास एंड पे जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये आपके पास आ गया तो बेलमेंट फोर्ड बेसिकली इस आ, आपको हेल्प करता है कि आप इन नेगेटिव वेट जो होते हैं इनके इनको भी आप सॉल्व कर सकें लेकिन अगर आपने v माइनस वन आइट्रेशन परफॉर्म किए हैं लेकिन फिर भी आपकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जैसे हम ये बात करें ना ये आपके पास एक साइकिल है यहाँ पर ठीक है ये फॉर एग्जांपल ये एक साइकिल है तो हम सपोज़ कर लें कि यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल टू थ्री और यहाँ पे हम माइनस सिक्स कर लें फॉर एग्जांपल तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस यहाँ पे माइनस सिक्स तो इसका आंसर क्या आता है फाइव फाइव माइनस सिक्स तो माइनस वन तो इसका जब भी आपके पास एक ऐसा साइकिल आएगा जिसका वेट माइनस वन आ रहा है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव वेट साइकिल तो जहाँ पे भी नेगेटिव वेट साइकिल आ जाएगा तो वहाँ पे बेलमेन फोर्ड जो है वो कंटिन्यूसली एजिस को रिलैक्स करता रहता है और आप अपने शॉर्टेज पा तक नहीं पहुँचते ये इसकी एक लिमिटेशन आप कह सकते हैं तो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड सिंगल सो शॉर्टेज पाथ यूजिंग बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं यह आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फाइंड करना है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस पे होगा हम इसको देखेंगे तो देखेंगे कि आप दो स्ट्रिंग्स में जो लॉन्ग लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस है आप उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं 
थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़